Bismillahir Rahmanir Rahim. My dear fellow learners, I hope you are all well and staying at home. Welcome to our English class. Uh, today we will be talking about English of uh, class 9 and, st and 10. Uh, today's class is specially designed for the candidates of SSC examination of this year. So uh, I hope you will enjoy today's session. Uh, uh, we will be talking about English first paper. Uh, especially I will be focusing on uh, a scene passage uh, from your English for today book. You can see an image there in the background and you can guess, I hope you can guess what we are going to talk about today. Uh, before we start our formal proceedings, I would like to thank our Honorable Principal Mosharraf Fashan Munsi Mukul sir. You know he has already set an example in the entire country about running online educational activities during a global pandemic like this one. So I would like to thank him. Uh, so let's go to our class. Uh, those who are already with us, please uh, share today's class from your own platforms uh, and uh, uh, you, should, uh, you should mention your uh, class, roll number, uh, section and shift, these four things uh, so that we can understand that how many of you are uh, with us. আসলে আমাদের এটা জানা দরকার যে আমাদের এই অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের পরিধিটা কত দূর পর্যন্ত আমরা পৌঁছাতে পারছি তো আমাদের কাছে কত দূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছি এটা আমাদের জানা দরকার এজন্য তোমরা যখনই আমার সাথে যুক্ত হচ্ছো প্লিজ তখনই তোমাদের ক্লাস সেকশন রোল নাম্বার শিফট এই চারটা বিষয়ে একটু উল্লেখ করে দাও এতে করে আমরা বুঝতে পারবো যে তোমাদের কতখানি বা কতটুকু অংশ আমাদের সাথে যুক্ত আছে so let's go to our class. Uh, in the next slide, you will see the introduction of myself and the introduction of today's topic. Uh, so let's go to the next slide. Yes, you can see that on the board. Yep. Yes, you see there. I will be talking about, uh, especially about class 10, uh, the students of class uh, 10 and class 9 can uh, join us. Uh, we will be focused on uh, unit 7 lesson 2 uh, you will find it at page number uh, 96 and 94 i think 94 95 and 96 like that one uh, but the students of uh, uh, 9 class 9 who are recently promoted to class 9 they will find the page number at 98 and 97 maybe uh, so you can join us uh, i am mohammad raihan abbas i will be with you i hope you will enjoy today's session uh, let's go to our class Uh, these are the learning outcomes. You'll see the learning outcomes of today's class. Uh, number one, we'll be able to read and interpret text. We will be able to read and interpret text. And at the same time, we will be able to write answer to the questions. You can see that on the board. Yes, you can see that. Write answer to the questions. And uh, most importantly, we will be able to describe uh, another prominent artist. We have uh, seen an artist, uh, the image of a uh, prominent artist there uh, at the beginning of the class. Uh, you can see here, we will be able to describe a prominent artist of our country. Uh, in the next few slides, uh, I will show you some images and uh, I will ask you some questions. 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 I তোমরা যারা আমার সাথে যুক্ত আছো ধন্যবাদ সামা খান চম্পা বিশ্বাসকে দেখতে পাচ্ছি আসলে তোমাদের সাথে কথা ছিল তোমরা যখনই আমাদের সাথে যুক্ত হবে যখনই আমাদের সাথে যুক্ত হবে তোমরা তোমাদের ক্লাস সেকশন রোল নাম্বার শিফট এই চারটা বিষয় উল্লেখ করবে তাতে করে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো চলো আমরা ক্লাসে চলে যাই আমি বলেছিলাম যে কিছু স্লাইড তোমাদেরকে দেখাবো এবং কিছু क्वेश्चन করব চলো একটা দেখে নেই এটা খুব আমি এর পরে যে স্লাইডটা দেখাচ্ছি তোমাদের এটা আমার খুব পছন্দের একটা টিভি শো ছিল আমার খুবই পছন্দের একটা টিভি শো ছিল এবং আমার তোমাদের অনেকের খুব পছন্দের ইনফ্যাক্ট এটা একটা কার্টুন শো ছিল ইউ ক্যান সি দ্যাট হ্যাঁ তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ টম অ্যান্ড জেরি আমার মতো আমি বিশ্বাস করি আমার মতো তোমাদের অনেকেরই এটা খুব পছন্দের বা প্রিয় একটা কার্টুন সিরিজ তো তোমাদের কাছে যে কোয়েশ্চেনটা সেই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তোমরা এই কার্টুন সিরিজ থেকে যে কোনো একটা ডায়ালগ একটু আমাকে প্লিজ কমেন্টের মাধ্যমে একটু জানাও আবারও করছি কোয়েশ্চেনটা তোমরা যারা পরে জয়েন করছো তাদের জন্য টম অ্যান্ড জেরি হচ্ছে একটা বিখ্যাত কার্টুন আমার খুব পছন্দের ছিল তোমাদেরও আশা করি পছন্দের তোমাদেরও ভালো লাগে আশা করি 
टम एंड जेर एक डायलग बेसि ना जस्ट एक डायलग तुम्हारा एक, तो, एक पचंद डायलग जो तुम भा तुम्हारे भलो लागे ओईरण एक डायलग एक तो कमेंट सेक्शने जाओ हमें व्ट करी हम बस व्ट करते पर ओके पर स्लैडे चले जाब पर स्लैड पचंद एक शो ये एक कमेडी शो तुम्हारा देखते पा हाँ तुम्हारा देखते हाँ देखते मिस्टर बीन यार पचंद एक कमेडी शो छो एखान एक ही क्वेश्चन रखब जो मिस्टर बीन शो मिस्टर बीन सीजर मिस्टर बीनर प्रियर को डायलगटा तुम्हार आ मिस्टर बीनर को कथाटा को डायलगटा तुम्हार मन दाग केटे तुम्हारे खूब भलो लेगे ये एक बसिक्षण व्ट करते पर ओके पर स्लैडे जाब पर स्लैडे और एक जिन खेल करब इनफैक्ट इनफैक्ट बेस कैक जिस एक साथ ही खेल करब तुम्हारा निश्चय देखते हाँ चार्लि चैप्लिन तुम्हारा अने परिचित ना थकते पर जरा परिचित आो तक एक ही क्वेश्चन जो तीनटा जे हम सीज व टी शोर कथा बी मिस्टर बीन टम एंड जेरि अथवा चार्लि चैप्लिन जटाई बोलो तीनटार जेको एक्टर तुम्हार पचंद डायलगटा एक बोलते हैं एक् मजार विषय हमें अनेक व्ट कर लम अवश्य तुम्हारे को उत्तर पाई नाई हाँ हमें तुम्हारे का उत्तर पाई नहीं जरा जुक्त हो धन्यवाद सबा के धन्यवाद पर कमेंट कर देखे नहींबी आसमें वो कमेंटा खुजते वही उत्तर का खुजते कटा टी सियल क्या शो थे तुम्हारे पचंद एक डायलग हाँ एक शोना आसले तुम्हारा पार्छ ना और ना पाराटे स्वाभाविक घबरे जा रो कारण नहीं कारण ये मिस्टर बीन इन ही कथा बोलें ना टम एंड जेरी ते एरा कथा बोले ना और चार्लि चैप्लिन को कथा बोले तो ये एर मध्य एक जोगसूत्र पासी जोगसूत्र हे तीनटाई हे एक म एक अभिनय जेखने को कथा ना बोले अनेक कि बोझानो जाए को कथा ना बोले तक अनेक कि बोझा अनेक समय शिक्षण को गल्पे उपहार दें तो ये जे अभिनयू आगू के बांगलाते हमें मुकाभिनय मुकाभिनय मैं हे मुख मय दीर्घ उकार क मुख य कथाटार अर्थ हे बोबा जेखान शब्द है ना कि तो बोबा अभिनय जेखने को शब्द व्यवहार कर भोकाल कर्डर सहाजे को शब्द उच्चारण ना कर अनेक बुझिए फिली तो ये बांगलाते बला है मुकाभिनय और तुम्हारे बोते तुम्हारे बोते एक नाम देना है माइम इंग्रजीते बला है माइम वही बांगला कर ले मुकाभिनय द्वारा जैसे हमें को वार्ड उच्चारण ना कर मुखे को उच्चारण ना कर अनेक कि बुझाए फिली अनेक रवींद्रनाथ मत अनेक कथा जाओ जे बोले को कथा ना बोले रवींद्रनाथ एक गान मन है यकम आज अनेक कथा जाओ जे बोले को कथा ना बोले तुम्हार भाषा बोझार आशा दिए जलांजलि तो जैक तो ये जो देख लगे जोगसूत्र हे एगुल प्रत्येक माइमर उदाहरण तुम्हारे तो बोते एक माइम आई माइम एक माइम आर्टिस्टर गल्प आज है वो गल्पा नहीं आज के आलोचना तुम्हारा मन एत खुण बुझते पे छो जो कार सम्पर् आलोचना करते जा तो इनारा जे रखम माइम आर्टिस्ट मिस्टर बीन चाली चैपिन उन्नी एक विख्यात माइम आर्टिस्ट चलो उन छवि देखे नहीं तुम्हारा उन छवि देखो हमें जस्ट पाँचा सेकेंड तुम्हारे कमेंटगू देखे एक आसते जे बतास निया के धन्यवाद फारजाना के धन्यवाद मोहम्मद हासिफ के धन्यवाद आसिम रहमान के धन्यवाद तुम्हारा जरा जुक्त आज सबाई के धन्यवाद दीची तुम्हारा प्लिज तुम्हारे प्लैटफर्म थे जैगा विषय शेयर करार चेषा करो जाते अनल शिक्षा कार्यक्रम आवत आसते परे तो आसल इनार सम्पर् पढ़ब इना के बला द मैजिशियन अफ सैलेंस नैशब्ध जदुकर शब्द ना कर जदुकर थकें तो उन्नी आसले बांगलेश विख्यात माइम आर्टिस्ट तुम्हारे एक कोश्चन एख रेखे जा क्लस शेषे उत्तर दीब जो तुम्हारे तो ना पाई तुम्हारे तो फैले तो अलहमदुल्ला तो इनार ये भद्रलोकर नाम तुम्हारे तो बोते एक नाम क्योंकि व्यवहार कर नामाते पर आसि तरह आगे कोश्चन का हे भद्रलोकर आसल नाम आबारों दीची तुम्हारे बोते जो नाम व्यवहार कर आसल नाम ना एखे जाके देखते जाके द मैजिशियन अफ सैलेंस बला हे इनार आसल नाम छो ये तुम्हारा एक जाना तुम्हारे जो कमेंट ना पाई तो हमें इनशाला निजे क्लस शेष करार समय दीब ओके ठीक है तेल जो इन हम एक माइ मार्टिस मुकाभिनेता उन्नी कथा ना बोले ही अभिनयूल कर दर्शक के तरह इमोशनगू पहुँचे दिए थकें चलो आप सम्पर्क एक पढ़े नहीं इनार नाम हे पार्थ प्रतिम मजुमदार इनार नाम हे पार्थ प्रतिम मजुमदार हमें आबो बीत जो छवि देखल इनार नाम हम पार्थ प्रतिम मजुमदार ये पार्थ प्रतिम मजुमदार जो नाम आज है इट क्योंकि उन्नार स्टेज नेम हाँ ये क्योंकि उन्नार आसल नाम ना उन्नार आसल नाम कि 
এটা তোমাদের কাছে আমি প্রশ্ন ছুঁড়েছি আশা করি উত্তরটা পাবো ক্লাস শেষ করার আগেই আর তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি আমরা ক্লাসের শেষ দিকে কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব এখান থেকে এবং দু একটা হয়তো কুইজ রাখবো তোমাদের পার্টিসিপেশনের জন্য আশা করি ওই জায়গায় সবাই অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবে তো চলো আমার টেক্সটে চলে যাই টেক্সটের আলোচনা একটু দেখে নিব টেক্সটের প্রথম অংশটা এইভাবে শুরু হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্লাস নাইন এবং টেন ক্লাস টেনে যারা আছো ওদের বইটা এরকম কিন্তু নতুন যারা নাইনে উঠেছো ওদের বইটার সাথে কিন্তু এই জায়গাটা মিলবে না মূল বিষয়টা যদি একই কিন্তু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তোমরাও ক্লাস নাইনের নতুন যারা উঠেছে তারাও আমাদের সাথে জয়েন করতে পারো তবে তোমাদের বইয়ের সাথে এই অংশটা মিলবে না এটা মিলবে হচ্ছে গত বছরের বইগুলোর সাথে তো টেক্সটের অংশটা তোমরা একটু পড়ো আমিও তোমাদের সাথে পড়বো জাস্ট পাঁচটা সেকেন্ড সময় নিয়ে তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে আমি তোমাদের কাছে আবার আসছি ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে যুক্ত আছে হচ্ছে হুমায়রা চৌধুরীকে ধন্যবাদ রকিবুল ইসলাম রুদ্রকে ধন্যবাদ আসলে তোমাদের সাথে তোমরা যারাই যুক্ত হচ্ছ আমার কিন্তু কথা ছিল তোমরা তোমাদের ক্লাস সেকশন শিফট রোল নাম্বার এই চারটা বিষয় মেনশন করবে অনেকেই কিন্তু করছো না প্লিজ এটা করো এটা করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা চলো আমরা টেক্সট একটু দেখে নিই বিফোর এটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের শুরুর দিককার অংশটা এটা আমি একটু পড়বো এবং বাংলাটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো হ্যাঁ তোমরা এসে দেখতে পাচ্ছ স্পষ্ট স্পষ্ট যদি দেখতে কেউ না পাও প্লিজ আমাকে একটু জানাবে বিফোর দ্য বিগিনিং অফ হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ মানুষের ভাষা জন্মাবার আগে মানুষের ভাষা সৃষ্টি হবার আগে কমিউনিকেশন টুক প্লেস বিটুইন হিউম্যান্স মানুষের মধ্যে মানুষের মধ্যে এক মানুষ আরেক মানুষের সাথে যোগাযোগ করবে এই ব্যাপারটা ঘটতে হচ্ছে কিসের মাধ্যমে দেখো থ্রু সাইন্স অ্যান্ড জেস্টার্স সাইন মানে তোমরা সবাই বুঝো সংকেত বিভিন্ন ধরনের সংকেত এবং জেস্টার জেস্টার শব্দের মূল অর্থটা হচ্ছে মুখভঙ্গি কখনো কখনো এটাকে আমরা বাংলা অঙ্গভঙ্গিও করতে পারি অঙ্গভঙ্গি বা মুখভঙ্গি দিয়ে আমরা অনেক সময় অনেক কিছুই বুঝাতে পারি তোমরা নিশ্চয়ই জানো ধরো ক্ষুধা লাগলে এই একটা অঙ্গভঙ্গি করা বা হচ্ছে ধরো ফোন কল করো এইটার একটা অঙ্গভঙ্গি বা একটা সাইন আছে অথবা আরও অনেক ধরনের সাইন আছে হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট আমরা ওই যে সালাম দেওয়ার সময় একটা সাইন ইউজ করি এটাও কিন্তু এক ধরনের অঙ্গভঙ্গি তো আমাদের মানুষের মধ্যে তখন তো ল্যাঙ্গুয়েজটা একেবারেই ছিল না ভাষাটা একেবারেই ছিল না এই জন্য আমরা যোগাযোগ করতাম এক মানুষ আরেক মানুষের সাথে তথ্য আদান প্রদান এবং মনের ভাব আদান প্রদান এটা করতাম হচ্ছে সাইন এবং জেস্টারের মাধ্যমে সাইন মানে হচ্ছে সংকেত আর জেস্টার মানে হচ্ছে অঙ্গভঙ্গি বা মুখভঙ্গি অঙ্গভঙ্গি বা মুখভঙ্গি এরপর আসো অ্যাজ হিউম্যান্স বিজ্ঞান টু ইউজ দেয়ার ভোকাল কোর্স যখন থেকে মানুষ তাদের ভোকাল কর্ড অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের যেটার মাধ্যমে আমরা শব্দ উচ্চারণ করি ভাষা উচ্চারণ করি ওইটার ব্যবহার আমরা জানলাম অর্থাৎ যখন থেকে আমরা যখন থেকে আমরা ভাষার ব্যবহারটা শিখলাম দিস সাইলেন্ট জেস্টার্স এই শব্দহীন অঙ্গভঙ্গিগুলো অঙ্গভঙ্গি তো কোনো শব্দ হয় না দিস সাইলেন্ট জেস্টার্স ওয়ার নো লঙ্গার ইউজড এই কি বলে শব্দহীন অঙ্গভঙ্গিগুলা আর বেশি ব্যবহৃত হইতো না অ্যাজ দ্য প্রাইমারি মিনস অফ কমিউনিকেশন মানে হচ্ছে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে এটাকে আর আমরা ব্যবহার করতাম না তখন যখন থেকে আমরা ভাষা শিখে গেছি ভাষার ব্যবহারটা শিখে গেছি তখন থেকে আমরা সংকেত ভাষা বা অঙ্গভঙ্গির যে ভাষাটা আছে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ওইটা ইউজ করা ছেড়ে দিয়েছি বাট দিস ডিড নট কমপ্লিটলি ডিজার্পিয়ার কিন্তু এই যে সাইলেন্ট জেস্টার বা তোমার সাইনগুলা এইগুলো পুরাপুরি উধাও হয়ে যায় নাই বা পুরোপুরি হারিয়ে যায় নি ডিড নট কমপ্লিটলি ডিজার্পিয়ার সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যায় নি সম্পূর্ণরূপে তোমার বিলীন হয়ে যায় নি দে ইভলভ ইভলভ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিকশিত হওয়া সায়েন্সের ছেলে ভালো করে বলতে পারবা তোমাদের ওই যে থিওরি অফ ইভলিউশন বলে একটা কথা আছে তো যাই হোক দে ইভলভ তারা বিকশিত হয়েছে মানে এই সাইনগুলো বা জেস্টারগুলো ধাপে ধাপে বিকশিত হয়েছে অ্যাজ এ ফর্ম অফ আর্ট একটা শিল্পের মাধ্যম হিসেবে উইচ কেম টু বি নোন অ্যাজ মাইম যেটা পরবর্তীতে মাইম নামে অর্থাৎ বাংলাতে মুকাভিনয় নামে পরিচিতি পেয়েছে আমার মনে তোমরা বুঝতে পারছো বিষয়টা আমরা পরবর্তী পায়াতে একটু চলে যাব তোমরা যারা এখনও যুক্ত হয়নি প্লিজ আমার সাথে যুক্ত হয়ে যাও আর যার যার জায়গা থেকে ব্যাপারটা একটু শেয়ার করে দাও আচ্ছা ঠিক আছে চলো আমরা পরের পায়াটা একটু দেখে নিব ইন এ বাংলা ইন ইন এ বাংলাদেশি ভিলেজ বাংলাদেশের একটা গ্রামে হ্যাঁ এখানে গ্রামের নামটা বা গ্রামের লোকেশনটা উল্লেখ করা নেই তোমরা দেখবা আমরা তো আজকে ইউনিট সেভেনের লেসন টু নিয়ে পড়াশোনা করছি তোমাদের বইতে লেসন থ্রি নামে আরেকটা আছে ওই জায়গায় দেখবা এই বাংলাদেশি ভিলেজ বলতে পাবনা এলাকার একটা গ্রামকে বোঝানো হচ্ছে এবং গ্রামের নামটা সম্ভবত কালাচাঁদপুর বা চাঁদের নগরের চাঁদের নগর এরকম হয়তো গ্রামটা পাবনা এলাকার একটা গ্রাম এখানে এটা বলা হয় এটা তোমার পরে চ্যাপ্টার আপনার তোমাদের বইত
গ্রামে একটা যাত্রাপালা বা পারফরমেন্স একটা অভিনয় মাইমের একটা অভিনয় তো তার গ্রামে দেখল হি ওয়াজ অলসো ফ্যাসিনেট হি ওয়াজ সো ফ্যাসিনেটেড সে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিল বাই দ্য শো এই শোয়ের দ্বারা এতটাই মুগ্ধ হয়েছিল দ্যাট হি ওয়াজ ডিটারমিন টু মাস্টার দিস আর্ট যে সে এই আর্টটা এই শিল্পটাকে মাস্টার করা অর্থ এই শিল্পে দক্ষতা অর্জন করার জন্য সে মনস্থির করে ফেলেছিল ডিটারমিন হয়ে গিয়েছিল দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিল আচ্ছা এরপর শেষ লাইনটা আমরা পড়ে নিব দ্য নেম অফ দ্যাট লিটল বয় ওয়াজ পার্থ প্রতিম মজুমদার এই ছোট্ট ছেলেটার নাম হচ্ছে পার্থ প্রতিম মজুমদার আমরা দেখব পরবর্তীতে ইনি বাংলাদেশের মাইম আর্ট এর ক্ষেত্রে একেবারে একজন মহিরুহ বা একজন বড় মাপের ইনফ্যাক্ট বলতে গেলে অগ্রপ্রথিক বা পায়োনিয়ার হয়ে যান এই লিটল বয় পার্থ প্রতিম মজুমদার তোমাদেরকে এখানে আবারও জানাচ্ছি পার্থ প্রতিম মজুমদার ওনার আসলে আসল নাম না ওনার আসল নামটা তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন রেখেছি আমি জানতে চেয়েছি তোমরা বলবে ক্লাস চলাকালীন সময় আর যদি বলতে না পারো তাহলে আমি ইনশাল্লাহ ক্লাস শেষে বলে দেব আমি স্লাইডের মাঝে মাঝে পার্থ প্রতিম মজুমদারের কিছু ছবি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এরকম একটা ছবি এর পরে স্লাইডে আসছে তোমরা একটু দেখো আর আমি জাস্ট পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে আবার তোমাদের সাথে জয়েন করছি তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ যুক্ত হচ্ছি আমি তোমরা যারা যুক্ত আছো আমার সাথে ধন্যবাদ তাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এখানে অবশ্যই এখানে একটু বোঝা যাচ্ছে কম এই জায়গায় ভালো করে অন্তত বোঝা যাচ্ছে যে চেহারার মধ্যে ফেসের মধ্যে সাদা রং অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো ইনশাল্লাহ তোমরা একটু দেখে নাও যে একটা সাদা রং শুধুমাত্র ফেস অন্য কোথাও না কিন্তু দেখো ওর হাতে কিন্তু ওই অ্যাপ্লাই করা হয়নি ওনার হাতে কিন্তু সাদা রং বা অন্য কিছু অ্যাপ্লাই করা হয়নি মুখে একটা সাদা রং অ্যাপ্লাই করা হয়েছে চলো আমার টেক্সটের অর্থাৎ তোমাদের প্যাসেজের পরবর্তী অংশটা নিয়ে একটু কথা বলবো তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মজুমদার ইজ আনডাউটেডলি আ ফোর রানার ইন দ্য ফিল্ড অফ মাইম ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে মাইমের ক্ষেত্রে বা মুকাভিনয়ের ক্ষেত্রে মজুমদার ছিলেন হচ্ছে অগ্রগণ্য বা অগ্রপথিক সবার আগে উনি ছিলেন হি স্টার্টেড অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান তার প্রথম দিককার পেশা ছিল তার জীবনের প্রথম ভাগে শুরুর দিককার পেশা ছিল হচ্ছে মিউজিশিয়ান উনি মিউজিক নিয়ে সঙ্গীত নিয়ে কাজ করতেন উনি সঙ্গীতে ওনার পেশা শুরু করেছিলেন অ্যান্ড হি স্কিন সেন্স অফ রিদম তার এই ছন্দ বা তালের যে একটা তীব্র আগ্রহ বা একটা অনুভূতি আছে এই অনুভূতিটা হেল্প হিম টু লেট হিজ লিমস মুভ অ্যান্ড এক্সপ্রেস হিজ থটস থ্রু জেস্টার্স মানে তার সঙ্গীতের প্রতি যে তীব্র তীক্ষ্ণ একটা অনুভূতি বা আবেগ কাজ করত এই আবেগটা দিয়ে উনি তার অঙ্গগুলাকে তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলাকে বিভিন্নভাবে নড়াচড়া করা বিভিন্নভাবে নাড়ানো এবং হচ্ছে প্রকাশ তার কি বলে তার চিন্তা ভাবনাগুলো প্রকাশ করার জন্য তাকে এটা খুব বেশি হেল্প করেছিল সাহায্য করেছিল পার্থ প্রতিম মজুমদার ইজ দ্য ফার্স্ট বাংলাদেশি টু টেক আপ মাইম অ্যাজ এ প্রফেশন তোমার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো পার্থ প্রতিম মজুমদার ছিলেন প্রথম বাংলাদেশি যিনি মাইম বা মুকাভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তোমরা এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল করবো আমি হাইলাইট করে দিয়েছি নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো হি পারফর্মড ইন এ নাম্বার অফ টেলিভিশন শোজ ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড গেইন্ড পপুলারিটি উনি বাংলাদেশে বেশ কয়েকটা টেলিভিশন শোতে উনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং উনি অভিনয় করেছেন মুকাভিনয় প্রদর্শন করেছেন এবং উনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছেন গেইন্ড পপুলারিটি ইন হিজ মাইমস তার মাইমে তার মুকাভিনয়ে মজুমদার ডেপিকটেড ডেপিক মানে হচ্ছে প্রকাশ করা মজুমদার প্রকাশ করেছেন দ্য ডে টু ডে লাইফ অফ দ্য পিপল দ্য ডে টু ডে লাইফ অফ দ্য পিপল মানে মানুষের দৈনন্দিন জীবন উনি ওনার মুকাভিনয় বা মাইমের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এবং দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে কোন বিষয়গুলো উনি ফুটিয়েছেন দেখো দে আর স্যাডনেস টিয়ার্স তাদের দুঃখ কান্না অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এবং দে আর হ্যাপিনেস অ্যান্ড লাফটার তাদের হাসি আনন্দ দুঃখ কান্না এই বিষয়গুলো উনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এরপরে দেখো মজুমদার স্টার্নিং পয়েন্ট কেইম ইন নাইনটিন সেভেন্টি সালে তার জীবনে একটা নতুন মোড় বা নতুন অধ্যায় আসে নতুন নতুন মোড় নেয় তার জীবন 
দেখো when he was asked to give a solo performance একটু খেয়াল করো এটা হাইলাইট করা আছে সোলো পারফরম্যান্স এর মানে হচ্ছে একক পারফরম্যান্স বা একক অভিনয় এখানে যেখানে উনি একাই অভিনয় করবেন অন্য কেউ অভিনয় করবে না আর কি এটাকে বলা হয় সোলো তোমরা হয়তো ব্যাপারটা বুঝো when he was asked to give a solo performance at Bangladesh Shilpokala Academy Bangladesh Shilpokala Academy তে 1979 সালে তাকে বলা হয় একক একটা অভিনয় করতে বা একক ভাবে পারফর্ম করতে একক ভাবে তার দক্ষতা দেখাতে এরপরে দেখো দ্য ফ্রেঞ্চ অ্যাম্বাসেডর টু বাংলাদেশ অ্যাট দ্য টাইম ওই সময়কার বাংলাদেশে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত ওই সময়কার বাংলাদেশে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত মিস্টার লোইক মরু মিস্টার লয়িক মরো হ্যাপেন টু বি অ্যামাং দি অডিয়েন্স মানে এই সলো পারফরমেন্সটা যারা দেখছিল যারা উপভোগ করছিল ওই দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন ছিলেন হচ্ছে তখনকার তৎকালীন ফরাসি রাষ্ট্রদূত তার নাম ছিল জনাব লয়িক মরো এই লয়িক মরো পরে ওনাকে বেশ খানিকটা হেল্প করেন ওনার ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি বলা যায় ওনার ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে না ওনার ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে অবশ্যই হেল্প করেছেন আরও হেল্প করেছেন বাংলাদেশি মুকাভিনয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হেল্প করেছেন মিস্টার লোহিক মুরো আমরা পার্থপ্রতিম মজুমদারের আরেকটা ছবি দেখে নিব তোমরা একটু দেখো আমি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে তোমাদের কাছে আসবো টেক্সটের পরবর্তী অংশটা নিয়ে সাবা চৌধুরী যুক্ত হয়েছে ধন্যবাদ শেফায়াত হোসেন যুক্ত হয়েছে ধন্যবাদ আশা একটা ধন্যবাদ যারাই যুক্ত হয়েছ ধন্যবাদ আসলে আমি বলেছিলাম যে প্রথম দিকে তোমাদের প্রথম কমেন্টে তোমরা তোমাদের রোল নাম্বার সেকশন শিফট এই বিষয়গুলো একটু উল্লেখ করলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের পরিধিটা কতটুকু অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের পরিধিটা কতটুকু তোমরা এখানে এসে বুঝতে পারছো পার্থপ্রতিম মজুমদার ওনার ফেসে একটা সাদা রং ব্যবহার করা হয়েছে এটা আমি একটু এখানে বলে দিই আসলে ইনাদের কিন্তু একটাই অস্ত্র একটা অস্ত্র বলতে ওনার অন্যান্য অভিনেতারা যেরকম তোমার ভয়েস ব্যবহার করতে পারেন কখনো সুর ব্যবহার করতে পারেন এই বিষয়গুলো ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু ওনারা কিন্তু ভয়েসটা ব্যবহার করতেই পারেন না কোনো ওয়ার্ডই ইউজ করতে পারেন না ওনারা তাহলে ওনাদের অস্ত্রই হচ্ছে অঙ্গভঙ্গি আর মুখভঙ্গি তো এখন আমাদের মুখভঙ্গিটা পরিষ্কারভাবে মুখের প্রত্যেকটা ভাঁজ মুখের প্রত্যেকটা ভঙ্গিমা যদি আমি ধারণ করতে চাই অথবা বুঝতে বুঝতে চাই তাহলে কিন্তু আমার মুখটা একটু পরিষ্কার হওয়া লাগবে এবং এখানে সাদা রং করা হয় সাদা রং ব্যবহার করা হয় যাতে করে দূরে দাঁড়ানো দর্শকও দূরে বসা দর্শকও বুঝতে পারে যে আসলে ওনার মুখভঙ্গিটা এক্স্যাক্টলি কীরকম হচ্ছে উনি কি কষ্ট পাচ্ছেন নাকি উনি সন্দেহ প্রকাশ করছেন উনি কি কপালটা ভাঁজ করছেন নাকি নাক শিটকাচ্ছেন মানে ওনার মুখের ভঙ্গিমাগুলো সব যাতে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে এই জন্য আমরা দেখব যে ওনার চেহারে আসলে সাদা রং করা থাকে এখনকার মুকাভিনয় অবশ্যই এই বিষয়গুলা অন্যভাবে করা হয় সাদা রং করা হয় না তো চলো আমরা পরের অংশটাতে চলে যাই পরের টেক্সটের পরের অংশটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছি হ্যাঁ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এতক্ষণে হ্যাঁ টেক্সটের পরের অংশটা ওই যে মিস্টার মরু যে মরু হচ্ছে ওনাকে একটা দেখো কি করে আমরা পরে নিই এখান থেকে মিস্টার মরু নোটিস দ্য ট্যালেন্ট ইন মজুমদার জনাব মরো অর্থাৎ ফরাসি সেই রাষ্ট্রদূত উনি মজুমদার অর্থাৎ পার্থপ্রতি মজুমদারের মধ্যে একটা ট্যালেন্ট বা অসাধারণ একটা প্রতিভা লক্ষ্য করেন এবং প্রতিভা লক্ষ্য করার পরে উনি কি করেন দেখো ইন নাইনটিন এইটি ওয়ান দ্য ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট অফার্ড হিম এ স্কলারশিপ উনিশশো সালে ফরাসি সরকার তাকে একটা স্কলারশিপ প্রদান করে এবং দেখো সো দ্যাট হি কুড গেট প্রফেশনাল ট্রেনিং ইন মাইন উনি যাতে করে মুকাভিনয়ে একেবারে কারিগরি প্রশিক্ষণ লাভ করেন পেশাগত প্রশিক্ষণ লাভ করেন এই জন্য তাকে একটা স্কলারশিপ দেয়া হয় এবং তোমরা একটু পরেই মনে হয় পাবা যে এই পার্থপ্রতিম মজুমদারি প্রথম স্টুডেন্ট যাকে মাইমের ওপর প্রফেশনাল ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল ফরাসি সরকারের পক্ষ থেকে উনিই প্রথম দেখো এটা মনে হয় পড়ার লাইনই আছে আমরা এখানে ছিলাম না দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাট আ স্টুডেন্ট ওয়াজ গ্র্যান্টেড আ ফ্রেঞ্চ স্কলারশিপ ইন মাইম এটা উনি ছিলেন প্রথম ছাত্র যাকে একটা ফরাসি স্কলারশিপ দেয়া হয়েছিল মাইমে অর্থাৎ মুকাভিনয়ের মধ্যে ফরাসি স্কলারশিপ প্রাপ্তদের মধ্যে উনিই প্রথম তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কতটা বিখ্যাত হইলে এই ধরনের পর্যায়ে যাওয়া যায় আসলে আমরা তো বিখ্যাত হওয়ার গল্পটা শুনি এর পিছনের যে স্ট্রাগলগুলো আছে এগুলো জানি না তোমাদের এখানে আছে একটা জায়গায় আমরা পাবো উনি যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন হ্যাঁ একদিনে দেখা গেছে উনি ষোলো থেকে আঠেরো ঘন্টার মতো পরিশ্রম করতেন এই মাইমটাকে রপ্ত করার জন্য তাহলে আমরা দেখবো আস্তে আস্তে পড়ি আর দেখবো হ্যাঁ মজুমদার স্টার্টেড হিস ট্রেনিং আন্ডার দ্য লিজেন্ডারি মাইস্ট্রো এটিএন ডি ক্রু ইনি একজন ফরাসি প্রশিক্ষক ইনি মাইমের উপরে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন 
তোমরা একটু খেয়াল করবা এই জায়গায় আমরা কি বলে পার্থপ্রতি মজুমদারের বেশ কয়েকজন গুরুর সাথে পরিচিত হব দুইজনের নাম তোমরা এখানে পাবা আর আরেকজনের নাম আমি ইনশাআল্লাহ বলে দেব তো এই তিনজন গুরুর নাম এই চ্যাপ্টারটা পড়া হলে আমরা আশা করি যে তোমরা তার তিনজন গুরুর নাম জানতে পারবা বা বুঝতে পারবা বা জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবা তো আমি বলে দেব একজন হচ্ছে এতিয়েন এতিয়েন দিকরু হ্যাঁ তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ হাইলাইট করা আছে এতিয়েন দিকরু ইনার লিডারশিপে উনি কাজ করা শুরু করেন মাইমের উপরে থ্রু ডিকরু ডিকরু হি মেট অ্যানাদার সেলিব্রেটেড মাইম আর্টিস্ট নেম মার্সেল মার্সিউ মার্সেল মার্সিউ নামে আরেকজন বিখ্যাত ইনার চেয়েতে বিখ্যাত আরেকজন আরেকজন মাইম আর্টিস্টের সাথে উনি পরিচিত হন এবং ওনার ওনাকেও উনি শিক্ষা দেন আর কি এই বিষয়টা দেখো খেয়াল করো মার্সিউ has transformed modern mime by taking it to an unimaginable height mane marcio jar kotha bolchi marcio hocche modern mime ta ke orthat adhunik mukha binoy ta ke ekebare ekta onunno uchchotay niye giyechilen mane je uchchotay er age kokhono jay nei unimaginable height okolponi uchchotay niye giyechilen kon jinish ta ke modern mime ta ke adhunik mukha binoy shilpo ta ke uni ekta uchchotay onek uchchotay niye giyechilen Uh, Marciu was very impressed by the young Bangladeshi talent. Bangladesh er ei torun uh, protibhaban uh, cheleke dekhe uni besh uh, khushi hoyechilen, besh impressed hoyechilen, obibhuto hoyechilen and offered him a place in his school for mime. Ebong uh, Marciur je uh, Marcel Marciur je ekta school chilo mime er uh, oi mime er school e uni take ekta uh, jayga dan, uni take ekta uh, jayga offer koren shekhar jonno. নেমড এই স্কুলটার নাম ছিল দেখো ইকোল ইন্টারন্যাশনালে দি মিমোদ্রামে দি প্যারিস মার্সেল মার্সিউ মানে এই স্কুলটা আসলে প্যারিসে অবস্থিত ওই জন্য দি প্যারিস এখানে ব্যবহার করা হয়েছে আর এটা যেহেতু পরিচালনা করেছেন হচ্ছে মার্সেল মার্সিউ ওনার নামটা এখানে আসছে নামটা হচ্ছে ইকোল ইন্টারন্যাশনালে দি মিমোড্রামে মানে মিমোড্রামার একটা আন্তর্জাতিক স্কুল দিস মাইম স্কুল ইজ দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পুরো পৃথিবীর মধ্যে এই মাইম স্কুলটা সবচাইতে বড় এবং সবচাইতে বিখ্যাত বা সবচাইতে ভালো তো বুঝতেই পারছো আসলে এই সমস্ত জায়গায় সুযোগ পাওয়া খুব কষ্টের ব্যাপার খুব বেশি প্রতিবান বান না হলে আসলে তার পক্ষে এটা করা সম্ভব হতো না আমরা এই পর্যায়ে আরেকটা দেখে নিব আমাদের পার্থপ্রতিম মজুমদারে আরেকটা ছবি দেখে নিব তোমরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তোমরা একটু দেখো জাস্ট পাঁচটা সেকেন্ড সময় দাও আমি তোমাদের কাছে ইনশাল্লাহ আবার আসছি তোমরা যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে ধন্যবাদ আশা করছি শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকবে আমি আবারও বলে দিই তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম যে আমরা এই ব্যক্তিরা সম্পর্কে পড়ছি ওনার স্টেজ নেম হচ্ছে পার্থপ্রতি মজুমদার ওনার আসল নামটা কী ছিল এটা তোমাদের কাছ থেকে আমি আশা করছি এখনও পাই নাই এখনও কেউ উত্তর দিতে পারো নাই ঠিক আছে আমি ক্লাস শেষ করে বলে দিব আর আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা ক্লাসে শেষে যখন এই আমাদের প্যাসেজটা পড়া হয়ে যাবে তখন আমরা এই সম্পর্কে কিছু কোয়েশ্চেন এবং এম সি কিউ নিয়ে আলোচনা করবো আশা করবো তোমরা ওইখানে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবে চলো পরের স্লাইডটা দেখে নেই হ্যাঁ তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডিউরিং হিজ থ্রি ইয়ার ট্রেনিং পিরিয়ড তার তিন বছরের প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে মজুমদার প্র্যাকটিস সিক্সটিন টু এইটিন আওয়ার্স ডে দিয়ে একটু আগেই তোমাদেরকে জানিয়েছিলাম উনি আসলে অনেক পরিশ্রম করেছেন এবং এর পরের অংশটা পড়লে তোমরা আরেকটু অবাক হবা যে আসলে উনি অনেক অনেক পরিশ্রম করেছেন অনেক টিল ইটস অ্যান্ড এভরি বোন অফ হিজ বডি উড ফিল লাইক ব্রেকিং এত উনি এত বেশি করে মানে ষোলো থেকে আঠেরো ঘন্টা উনি যদি প্র্যাকটিসই করেন তাহলে উনি ঘুমাবেন কখন আর অন্যান্য কাজ করবেন কখন তো এই ওনার কাছে এমন মনে হইতো একটা পর্যায়ে মনে হইতো যে তার শরীরের সমস্ত হার মনে হয় ভেঙে যাবে উনি এতটাই পরিশ্রম করতেন অর্থাৎ এতটাই সময় দিতেন মাইমের প্রতি তার এতটাই নিবেদিত প্রাণ ছিলেন উনি আচ্ছা এরপর একটাই আসো আফটার হিজ টাইম উইথ মার্সিউ দেয়ার ওয়াজ নো লুকিং ব্যাক ফ্রম মজুমদার মজুমদারের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নাই উনি কষ্ট করেছেন বলেই একটা অনন্য উচ্চতায় উনি আসতে পেরেছেন এবং এখানে বলা আছে দেয়ার ওয়াজ নো লুকিং ব্যাক মজুমদারের আর কখনো পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নাই হি স্টেজ সোলো পারফরমেন্সেস ইন ইংল্যান্ড বেলজিয়াম জার্মানি স্পেন ইটালি অ্যান্ড দি ইউএসএ উনি সোলো পারফরমেন্স মানে আগেও করেছি আমরা একক অভিনয় উনি করেছেন একক পারফরমেন্স উনি করেছেন বিভিন্ন দেশের নাম বলা হয়েছে এখানে একটা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট খেয়াল করবো দেখো এখানে অনেকগুলো দেশের নাম আছে ইংল্যান্ড বেলজিয়াম জার্মানি স্পেন ইটালি 
কোনো দেশের নামের আগেই দা নাই কিন্তু ইউএস এর আগে একটা দা ব্যবহার করা হয়েছে এটা একটু মনে রাখবা যে অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্মে যদি দেশের নাম থাকে অর্থাৎ কোনো দেশের নাম যদি সংক্ষিপ্ত আকারে থাকে তাহলে আমরা সাধারণত ওর আগে হচ্ছে দা ইউজ করি যেমন হচ্ছে দা ইউএস এ ইংল্যান্ডকে অনেক সময় ইউকে বলি যখন ইউকে বলবো তখন তার আগে কিন্তু দা চলে আসবে তো তোমরা এই ব্যাপারগুলো একটু খেয়াল করবা হ্যাঁ এটা একটা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট ছিল আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো বিষয়টা ফ্রেঞ্চ ক্যানাডিয়ান অ্যান্ড আমেরিকান টিভি চ্যানেলস Uh, enthusiastically aired his shows মানে ফরাসি কানাডীয় এবং হচ্ছে আমেরিকান টিভি চ্যানেলগুলো তার শোগুলো তার প্রদর্শনীগুলো খুব উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে প্রচার করেছে এখানে এয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে এয়ারটা কিন্তু এখানে বার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাঁ এয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে এখানে প্রচার করা সম্প্রচার করা এরকম বোঝাচ্ছে এয়ার শব্দের অর্থ এখানে কিন্তু বাতাস না হ্যাঁ আমরা বলছি এয়ারটা কিন্তু এখানে বার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এটা কিন্তু এখানে বাতাস অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই চলো আমরা পরের প্যারাটা দেখে নিই আমরা মোটামুটি শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এরপরে আরও একটা মনে হয় প্যারা আছে চলো আমরা দেখে নিই ইন টু থাউজেন্ড নাইন ফ্রেঞ্চ প্লে ফিচারিং মজুমদার ওয়ান দ্য মলিয়ের অ্যাওয়ার্ড মলিয়ে অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে মলিয়ে পুরস্কার হচ্ছে ফ্রান্সের মধ্যে বিখ্যাত একটা পুরস্কার মোটামুটি ওদের ঘরোয়াভাবে সবচেয়ে বড় 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 পুরস্কার বলা হয় উনিশশো সরি দু সালে একটা মজুমদারের একটা নাটক প্লে শব্দের অর্থ কিন্তু নাটক হ্যাঁ এটা একটু মনে রাখবো প্লে শব্দের অর্থ খেলা করা না এখানে এটা আবার নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাঁ এখানে প্লেটা কিন্তু বার্ব না তো একটা ফরাসি নাটক যেখানে মজুমদার ছিলেন ওই জায়গাটা ওই নাটকটা আসলে একটা মলি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে দেখো মলি অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে বলা হচ্ছে তোমাদের বইতেই উইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট ডিস্টিংশন ইন দ্য ফ্রেঞ্চ থিয়েটার মানে ফরাসি নাট্যশালার ক্ষেত্রে ফরাসি নাট্যাঙ্গনে এইটা হচ্ছে মলিয়ে পুরস্কারটা হচ্ছে সবচাইতে বড় এবং সবচাইতে সম্মানের পুরস্কার আচ্ছা এরপরে আসো অ্যাজ এ পায়নিয়ার অফ দি আর্ট অফ মাইম ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে মুকাভিনয় অথবা মাইম শিল্পের বা মুকাভিনয় শিল্পের একজন পথিকৃৎ হিসেবে অ্যান্ড ফর পপুলারাইজিং দি আর্টিস্টিক জেনরা এই শিল্পমণ্ডিত একটা সাহিত্যের ধারা জেনরা শব্দের অর্থ হচ্ছে সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির একটা ধারা এইগুলোকে বলা হয় জেনরা অ্যান্ড পপুলারাইজিং দি আর্টিস্টিক জেনরা মানে এই সাহিত্যের এই ধারাটাকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে উনি অবদান রেখেছিলেন এই ধারা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু মাইমকে বা মুকাভিনয়কে তো যেহেতু এই ধারাকে উনি জনপ্রিয়তা জনপ্রিয়তা দেবার পেছনে যথেষ্ট অবদান ছিল এবং উনি এই আর্টের এই মাইম আর্টিস্ট আর্টের একজন পথিকৃৎ ছিলেন এই জন্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অনার দি আর্টিস্ট এটা আর্টিস্ট মানে হচ্ছে বড় মাপের আর্টিস্টদেরকে আমরা এইভাবে বলে থাকি উইথ দি একুশে পদক ইন টু থাউজেন্ড টেন উনিশশো সরি দু সালে তাকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয় আমরা জাস্ট আরেকটা প্যাসেজ বা আরেকটা ছোট্ট প্যারা বাকি আছে ওটা আমরা দেখবো তোমরা দেখতে পাচ্ছ মনে হয় হ্যাঁ এটা তোমরা রেডি হও আমরা এটা শেষ করার পরে তোমাদের সাথে দু একটা তিন চারটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করবো এরপরে দু একটা এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করবো আমি ওইখানে তোমাদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন আশা করছি তোমরা যারা যুক্ত আছো ধন্যবাদ সবাইকে কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে একটা করেছিলাম হচ্ছে আমরা যার সম্পর্কে পড়ছি আমরা যার সম্পর্কে পড়ছি তার নাম হচ্ছে পার্থ প্রতিম মজুমদার পার্থ প্রতিম মজুমদার এই নামটা তোমাদের বইতে দেয়া আছে ওনার একটা আসল নাম আছে ওই না আসল নামটা তোমাদের বইতে নাই তো ওই নামটা কি তোমরা একটু বলবা হ্যাঁ আর তোমরা যদি তোমাদের কাছ থেকে যদি আমি না পাই তাহলে আমি ক্লাস শেষ করার আগে ইনশাল্লাহ জানিয়ে দিব আচ্ছা দ্য গভর্নমেন্ট অফ ফ্রান্স হ্যাজ অলসো অনার্ড হিম ফর হিজ কন্ট্রিবিউশন টু দি আর্ট অফ মাইন্ড থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট কালচারাল অ্যাওয়ার্ডস অফ ফ্রান্স ফ্রান্সের সর্বোচ্চ যে খেতাব আছে এটা খুব বিখ্যাত একটা খেতাব তোমরা জানো বিভিন্ন দেশে বড় বড় খেতাব দেয়া হয় মানে পুরস্কার দেয়া হয় একটা পুরস্কার হচ্ছে নাইটহুড দেয়া হ্যাঁ এটা ব্রিটিশরা করে থাকে ইংল্যান্ডের লোকেরা করে থাকে তো ওই ফরাসি নাইটটাকে বলা হয় এই নামে আমরা নামটা পড়বো আগে ওই জায়গাটা একটু দেখে নিই দ্য ফ্রেন দ্য গভর্নমেন্ট অফ ফ্রান্স অলসো অনার্ড হিম ফর হিজ কন্ট্রিবিউশন টু দি আর্ট অফ মাইম থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড মানে পুরা বিশ্বে তার যে এই মুকাভিনয়ের প্রতি যে অবদান এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ফরাসি সরকার তাকে আমি একটু সংক্ষেপে বলি ফরাসি নাইট উপাধিটা দেয় এখন ফরাসি নাইটটা একটু পড়বো দেখো শিভালিয়র ডি অর্ডার দে আর্ট এট দে লেটার্স এটার ইংরেজি করলে এরকম হয় এটা ফ্রেঞ্চ একটা ওয়ার্ড তোমরা দেখছো আমি লাল কালে দিয়ে হাইলাইট করে দিয়েছি আবার বলছি শিভালিয়র ডি অর্ডার দি আর্টস এট দে লেটার্স এটা হচ্ছে ইংরেজি করলে ইং
in the year uh, 2011 or that do other agar or shall attack a push cutter there high I'm a shank of it I will do say for a she night hood the poor and I'm to check an answer I don't like the patch of the lamb that are big no push cash on burger than lamb than lamb you need to show the patient only molly a push car a jury to act on a to kill me no I could attend at our point if she will your the orders the art at the letters or that for a she night would without a patient to I'm a motor with a some book a general chill to mother boy to the young should actually to motor British column I to bullet a key that she level a some book a arecta chapter as a way to have to ask a so much on clone or car on a part China it in a lot of not to make they can do it a cup easy as it for a chapter of a for a lesson a power that's a level of goal to it is from present about our actor be sure to want to stick to push for a chill I'm ra मार्सेल मार्सियो के शिक्षित यार एटीएन दीक्षो के जेनेची आमदेर पार्थोपति मोजुमदारे गुरु ही शेबे अब अरे बोलते सी मार्सेल मार्सियो तुम रहो तो ख्याल कर बा पौरे जखों देख बता खों देख बा मार्सेल मार्सियो एक दिन चिलन आर दिन चिलो अच्छे एटीएन दुक्रो दीक्रो आर आर एक दिन चिलन कोलकाता तो धारणा था का दौर का तो चलो अमरा अमादेर टेक्स्ट भित्ति कालो चुना इखने शेष कर ची अमरा किचु क्वेश्चन निये आलो चुना कर बो हैं तो मरे इस चु देखते पाच्चो अमरा इखुन दुई एक टा क्वेश्चन निये आलो चुना कर बो आमी चाच्ची जो तुमरा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर बे आमी प्रथम क्वेश्चन टा रेखे तो मदेर कमेंट � आशुले तो हमारे लेवल है शे एसएससी लेवल है शे आम्रे इटा आशा कोई ना जब प्रत्येक टा प्रश्न उत्तर तुम बोई थे के पे जावा इटा तो हमारे आशा करा ठीक हो बे ना अब अर जोखुन एचआर पर नहीं हमारे पोरशन आकूर बो तो अखुन तो हमारे माइम की टा आवश्य जानते होंगे तो तुमरा एक पेटर उत्तर दे बार चेस्टा चलो आम्रा इटर उत्तर देखेने माइम का क्या बोले माइम होच्छ एमोन एक धारणेर मॉन्चर एक टा टेक्निक मॉन्चो नाटो केर बाद धरो नाटो केर एक टा एमोन एक टा टेक्निक परफॉर्मिंग आर्टर एमोन एक टा टेक्निक जे टेक्निक टा माध्यम है आम्रा कुनो कथा ना बोले शब्द कथा बुझिए फिल्म उजी एक टा के बोल चिल्म र माइम इज अ थिएट्रिकल टेक्निक मान हम मंच टेक्निक मेथड एक पद्धति अफ सजेस्टिंग एक्शन और इमोशन्स उदाउट वार्डस मैं कोज अथवा मन भाव अथवा आवेगला के उदाउट वार्डस प्रकाश करी मैंने को शब्द छाड़ा प्रकाश करी तुमरा निश्चित तुम्हारे निश्चित मने हैं से शुरू ते आम्रा जस्ट लाइक तो देखे चला मैं के बारे शुरू ते प्रथम स्लाइड टा वो जगह पार्थोपति मोजुंदर एक टा उक्ति चिलो वो युक्ति जाते वो इरो धाने कथा चिलो जी मोशन एक्सप्रेस करा जनो वर्ड दौर का वर्ड छारा वो मोशन एक्सप्रेस करा जाए जाए का माइमेर मूल मंत्रो ये ही जाएगा अच्छा using only gesture expression and movement should the matter not a chora not a chora for a much a gesture money will see on the movie 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 a gular mother me I'm not a progress for the public on the world by one not going on the modern hub but on a card some work it doesn't talk about the purple we have a mind to manage to boost the bar so my car cable a shorter it for a question time it through court she for a question to say what help Mojundar to express himself clearly while performing mime? A question to take a very easy to my job. I'm just a chill out of a data boy to color actually I know that I could take label to part of the road to come get done now comment about the matter I'm here to do the second for a me bullet the boat to mother coming with the cash yes with the mobile department so Kina that's a okay ठीक है से तले कौन जिनिस था आमदर मोजुंदा के पार्थोपदो मोजुंदा के शाहद जो करे चलो तार माय मेर क्षेत्र निजे के प्रकाश करा क्षेत्र निजे के प्रकाश करा क्षेत्र तुमरा जानो जुनर प्रथम पेशा चिलो होते शंगिते तो इस शंगिते के पुती तार जे आक्रोह हो बा छोंडो तालेर पुती तार जे आग्रह हो वो इतने या शुले आमदर के � मोजुंदर स्किन सेंस ऑफ म्यूजिक मोजुंदर्स 
কিন সেন্স অফ মিউজিক মজুমদারের তীব্র যে অনুভূতিগুলো আছে মিউজিকের প্রতি হেল্প হিম টু এক্সপ্রেস হিমসেলফ ক্লিয়ারলি ওয়াইল পারফর্মিং মাইম মাইম করার ক্ষেত্রে বা মাইম মোকাভিনয় করার ক্ষেত্রে যখন নিজেকে প্রকাশ করতে হয় এই ক্ষেত্রে মজুমদারের তীব্র যে আবেগ আছে বা অনুভূতি আছে মিউজিকের প্রতি ওইটা তাকে খুব বেশি হেল্প করেছিল এটা হলো দুই নাম্বার কোয়েশ্চেন আমরা আরও দুইটা কোয়েশ্চেন নিয়ে ইনশাল্লাহ আলোচনা করবো আমি আশা করবো তোমরা ওই দুইটা কোয়েশ্চেনও আমার সাথে থাকবে পার্টিসিপেট করবে আমি আসলে তোমাদের কাছ থেকে উত্তরগুলো পাচ্ছি না নো প্রবলেম তোমরা উত্তরগুলো না বলতে পারলে আমি জানা দিব ইনশাল্লাহ দেখতে পাচ্ছ এখানে মনে হয় তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনটা আসে হোয়াট ডিড হি ডেপিক্ট থ্রু হিজ পারফরমেন্স অ্যাট দ্য বিগিনিং মানে তিনি প্রথম দিকে তার পারফরমেন্সে অর্থাৎ তার মুকাভিনয় অর্থ অথবা তার মাইমে যে ভাষাতেই বলো না কেন উনি কি প্রকাশ করেছেন ডেপিক শব্দ হচ্ছে প্রকাশ করে আমরা জানি যে উনি সাধারণ মানুষের জীবন প্রকাশ করেছিলেন সাধারণ মানুষের হাসি কান্না অশ্রু বেদনা এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রকাশ করেছেন আমি বলেই দিলাম তারপরে তোমাদের কাছ থেকে আশা করছি আমি জাস্ট দুই সেকেন্ড মনে সময় দিতে পারবো তোমরা কেউ উত্তরটা করছো কি না ওকেই ঠিক আছে চলো তাহলে আমরা একটু দেখে নেই হ্যাঁ আমরা উত্তরটা দেখে নেই তোমাদের কার কাছ থেকে উত্তর পাচ্ছি না মজুমদার ডেপিক্টেড দ্য ডে টু ডে লাইফ অফ দ্য পিপল মানে মানুষের দৈনন্দিন জীবন বা গতানৈতিক জীবন উনি প্রকাশ করেছেন তুলে ধরেছেন দে আর স্যাডনেস টিয়ার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দেয়ার হ্যাপিনেস অ্যান্ড লাফটার আমরা এই অংশটা বইতেই পাবো বই থেকেই লেখা যাবে ইনশাল্লাহ এটা তোমরা বুঝতে পারছো কোনো প্রবলেম নেই একটা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট জাস্ট খেয়াল করবা এই জায়গায় কিন্তু কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছে ডিড দিয়ে যখন কোয়েশ্চেনে ডিড ব্যবহার করা থাকে আমরা উত্তর লেখার সময় ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম তোমরা যেটাকে বলো অর্থাৎ ভার্বের পাস ফর্ম ওইটা ইউজ করছি দেখো এখানে ভার্ব হচ্ছে ডেপিক্ট এটা হচ্ছে ভি ওয়ান বা মূল ফর্ম ছিল আমরা এখানে কিন্তু ডিড থাকার কারণে উত্তর লেখার সময় শেষে একটা ইডি যোগ করেছে তোমার মনে হয় বুঝতে পারছো বিষয়টা তো এই বিষয়টা খেয়াল করবা এই বিষয়টা যদি খেয়াল না করো তাহলে কিন্তু খুব বাজে নাম্বার পাবে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে তোমাদের অনেকেরই এই প্রবলেমটা দেখি আশা করি প্রবলেমগুলো হবে না চলো আমরা পরের কোয়েশ্চেনটা দেখে নিব শেষ কোয়েশ্চেন আজকের ওয়াই ওয়াজ দ্য ফ্রেঞ্চ ওয়াই ওয়াজ দ্য ফ্রেঞ্চ অ্যাম্বাসেডর ইমপ্রেসড ওয়েন হি স মজুমদার্স পারফরমেন্স যখন আমাদের লয়িক মরু নামের ফরাসি অ্যাম্বাসেডর ফরাসি রাষ্ট্রদূত উনি যখন প্রথমবার মজুমদারের অভিনয় দেখেছিলেন তখন কেন উনি ইমপ্রেসড হয়েছিলেন অভিভূত হয়েছিলেন খুশি হয়েছিলেন তো তোমরা জানো উনি ভেবেছিলেন যে তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিভা আছে তো এটাই লিখে দিলে হবে তোমরা উত্তরটা দাও আমি একটু ওয়েট করবো তোমাদের জন্য ওকে চলো আমরা চার নাম্বার উত্তরটা দেখে নেই The French ambassador noticed a great talent in Mojumdar when he saw his performance, so the ambassador was impressed. I want to know what you said. For us, Rastrudut, Lokho Kurechilen, Tarmud, Borod Horn, Protibha, Dekechilen, Lokho Kurechilen, in Mojumdar, Mojumdar, when he saw his performance, Protumbar Jokuntar, Obina Dekechilen, performance, so the ambassador was impressed. Ekaroni, Amadir Rastrudut, সাহেব উনি বেশ ইমপ্রেস বা অভিভূত হয়েছিলেন খুশি হয়েছিলেন তো কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো আমি এখানে শেষ করছি সমাপ্তি ঘোষণা করছি একটু কুইজ সেশনের দিকে যাব তার আগে তোমাদেরকে একটু আমি বলতে চাচ্ছি তোমাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন রেখেছিলাম যে আমাদের পার্থপ্রতি মজুমদারের আসল নামটা কি তোমাদের মধ্যে থেকে একজন বা দুইজন হয়তো উত্তরটা দিয়েছো যে উত্তরটা আসছে ওটা সঠিক আমি পরে আবার একবার বলে দিব হ্যাঁ আমি বলে দিব ওনার নামটা আসলে কি ছিল আমার মনে হয়েছে একবার দেখেছি আমি আমার মনে হচ্ছে উত্তরটা সঠিক তারপর আমি একবার বলে দিব আমি কুইজটা শেষ করে জানা দেব আসল নামটা কি ধন্যবাদ অংশগ্রহণ করাটাই আসলে মূল কথা যেই উত্তরটা দিয়েছো ধন্যবাদ তাকে হ্যাঁ কুইজটা দেখো কুইজ আমরা এক নাম্বার এম সি কিউয়ের মতো হ্যাঁ বিফোর দ্য ইউজ অফ স্পিচ মানে হচ্ছে আমরা ভোকাল কর্ড বা ভাষা ব্যবহারের আগে কথাবার্তা বলার আগে কমিউনিকেশন টুক প্লেস থ্রু ড্যাশ ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিকেশন এই ভাষায় অংশ নেই এই এই ভাষায় হতো একজনের সাথে আরেকজনের যোগাযোগ এই ভাষায় হতো ড্যাশ ভাষায় হতো এই ড্যাশে কী বসবে এটি তোমাদের বলতে হবে হিয়ার আর ইয়ার অপশানস এগুলো হচ্ছে তোমাদের অপশান তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ রিটার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ লিখে লিখেই করতো এটা তো প্রশ্নই আসে না কারণ যখন ভাষারই আবিষ্কার হয়নি আমরা লিখব কি ভাষায় তো লিখতে হবে ভাষার মানে একটা লিখবো কোথেকে স্পোকেন এটাও হচ্ছে না কারণ হচ্ছে ভাষা না আসলে তো আমরা বলতেও পারবো না আর্ট কিছু চিত্রকলা এইরকম কিছু হতে পারে সাইন মানে হচ্ছে সংকেত আমার মনে হয় তোমরা সবাই এটার উত্তরটা পারবা আমি তোমাদের কাছ থেকে উত্তরটা আশা করছি জাস্ট পাঁচটা সেকেন্ড আমি সময় দিতে পারবো তোমরা একটু আমাকে জানাও ওকে 
ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি আমি তোমরা উত্তরগুলো দিতে থাকো আমি জানি যে উত্তরগুলো হয়তো আসতে অনেক সময় টেকনিক্যাল কারণে একটু দেরি হয় তো উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি তোমরা পরে মিলায় নিও হ্যাঁ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সবাই পারবে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে হ্যাঁ অর্থাৎ সাংকেতিক ভাষার মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনে চলে যাব দ্বিতীয় কুইজটা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই এইটা তোমাদের অপশন অপশনগুলো বুঝতে পারছো ইন হোয়াট ফর্ম হ্যাভ দ্য সাইলেন্ট জেস্টার্স ইভলভ ইন টু মানে সাইলেন্ট জেস্টার অর্থাৎ তোমার শব্দহীন যে অঙ্গভঙ্গিগুলো আছে এইগুলো কোন ফর্মে রূপান্তরিত হয়েছে বা কোন ফর্মে বিকশিত হয়েছে পরে হ্যাঁ ড্রামা মানে হচ্ছে তোমার নাটক মাইন মানে হচ্ছে তোমার বুঝতেই পারছো আমরা যেটা নিয়ে পড়লাম এতক্ষণ সিনেমা তো বুঝতেই পারছো সিনেমা ড্যান্স তো বুঝতেই পারছো নৃত্যকলা তো কোনটাতে এটা ইভলভ করেছে তোমাদের বলতে হবে আমি তোমাদের কাছ থেকে উত্তরগুলো আশা করছিলাম কিন্তু তোমাদের উত্তর এখন হয়তো কারো কারো কাছ থেকে পাচ্ছি ধন্যবাদ ओके धन्यवाद आसले नम्बर मेन्शन करब हाँ तुम्हारा जरा उत्तर दिशो शुद्ध उत्तर बोलतेसो जमन धर ये हम क्यों एक डी बोले फाइन क्योंकि आसल ये लिखबा ना ये लिखले बुझते प्रब्लेम है एक डी एक सी ए रखम कर नम्बर दिए लिखले बुझते सुविधा है और कि हाँ तो जी बोले फाइन धन्यवाद और जो भी चेषा कर चेष्टा के धन्यवाद जाना तुम्हारे चेष्टा के धन्यवाद जाना दुए आसो दुएर उत्तर तो तुम्हारा निश्चय बुझते पर सैलेंट जेस्टर तो हमारे ड्रामा तो सैलेंट ड्रामा तो सैलेंट है ना सिनेमा सैलेंट है ना डान्स तो डान्स तो सैलेंट है ना तो ये हम माइंड तुम्हारा निश्चय बुझते पर देखो यहाँ हे एक ग्रो कर लो बड़ो गलो विषय बुझते पर निश्चय दुर उत्तर हो बी सी नम्बर हाँ दुर उत्तर हे सी माइंड हमें तीन नम्बर चले जाब ये मन है हमारे शेष यस এটা আমাদের শেষ পেয়ার অফ কোয়েশ্চেন মানে শেষ এক জোড়া কোয়েশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই হ্যাঁ তোমরা দেখতে পাচ্ছ তিন নাম্বার কোয়েশ্চেন এবং এটার অপশনগুলো তোমরা একটু আমাকে জানাও আমি পাঁচ সেকেন্ডের বেশি সময় দিতে পারবো না একটু আমাকে বলো আমি তোমাদের কাছ থেকে দেখে আসছি ওকে ধন্যবাদ তোমরা যারা উত্তর দিয়েছো বেশ অনেকেই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছো ধন্যবাদ আমি জানি যে হয়তো পরে আরও অনেকেই চেষ্টা করবা ঠিক আছে তোমাদেরকে ধন্যবাদ যারা এখন চেষ্টা করছো তাদেরকে তো এখনই ধন্যবাদ আর যারা পরে চেষ্টা করবা তাদেরকে অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি তিন নাম্বার এটা দেখো ইন ওল্ডেন টাইমস মানে আগের দিনে প্রাচীন সময়ে ওল্ডেন কথা হচ্ছে প্রাচীন বা পূর্বেকার কথা হ্যাঁ ইন ওল্ডেন টাইমস তোমরা এই ফর্মের সাথে পরিচিত নাও হইতে পারো হ্যাঁ ওল্ডেন কিন্তু একটা ফর্ম হয় ওল্ডেন হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে পুরনো সময়ে বর্ণনা করতে আমরা অনেক সময় ওল্ডেন টাইমস এই কথাটা ব্যবহার করে থাকি ইন ওল্ডেন টাইমস দি অ্যাক্টার সু পারফর্ম মাইম ইউজ টু পুট হোয়াইট পেইন্ট অন দেয়ার এটা পারবা আমি বারবার বলেছি কোথায় সাদা রং ব্যবহার করতো তোমরা অব সবাই পারবা আমি দেখিয়েছি যে কোন জায়গায় আছে শরীরে কোন জায়গায় আছে আর কোন জায়গায় নাই তোমাদের কিন্তু ছবিটা দেখানোর উদ্দেশ্যই কিন্তু এটা ছিল বারবার আমরা ওনার ছবি দেখেছি স্লাইডের মাঝে মাঝে আমরা ওনার ছবি দেখেছি লিমস মানে অন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বডি মানে অঙ্গ শরীর হেয়ার মানে হচ্ছে চুল ফেস মানে তোমরা বুঝতে পারছো উত্তরটা কী হবে আমি মনে হয় তোমাদের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছি হ্যাঁ তোমরা অনেকেই উত্তর দিয়েছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ যারা উত্তর দিয়েছো এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটার উত্তর হচ্ছে বি ফেস এটা বুঝাই যাচ্ছিল আর এইখানে চার নাম্বার কোয়েশ্চেনটা দেখো এটাই আমাদের শেষ কোয়েশ্চেন এটার মাধ্যমে হয়তো আমরা শেষ করবো তার আগে আমরা একটা হোমওয়ার্ক দিব আর কি হোমওয়ার্কটা আশা করি তোমরা সবাই করবে চলো চার নাম্বার কোয়েশ্চেন দেখে দ্য ওয়ার্ড ফ্যাসিনেটেড ইন দ্য সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ অফ দ্য টেক্স মিনস আমাদের এই টেক্সটে দ্বিতীয় প্যারাতে একটা ওয়ার্ড ছিল ফ্যাসিনেটেড ফ্যাসিনেটেড শব্দের অর্থ কী আসলে এটা আমরা দেখে নিব হিয়ার আর ইয়ার অপশনস তোমাদের অপশনগুলো এখানে এনচ্যান্টেড মুগ্ধ হয়ে থাকা সাইলেন্স চুপ করে থাকা এনকারেজ উৎসাহিত করা আপসেট মানে হচ্ছে তো বুঝতেই পারছো মন খারাপ করে থাকে এরকম কিছু বোঝাচ্ছে তাহলে ফ্যাসিনেটের সাথে আমার মনে হয় এটাও হয় না এটাও হয় না তোমার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কোনটা হবে তারপরে আমি তোমাদের একটু কনফার্ম করে দিই ইয়াস তোমার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটার উত্তরটা হবে হচ্ছে এ এনচ্যান্টেড আমি আমাদের কুইজ সেশনটা এইখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি আমরা হোমওয়ার্কের দিকে যাব ইয়াস আমরা হোমওয়ার্কের দিকে যাচ্ছি তবে তার আগে একটু জানা দিই আর তোমাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন রেখেছিলাম কোয়েশ্চেনটা ছিল হচ্ছে আমাদের পার্থ প্রতিম মজুমদার যাকে নিয়ে আমরা আজকে পড়লাম আজকে সময় কাটালাম এই পার্থ প্রতিম মজুমদারের আসল নামটা কি আসলে তোমাদের মধ্যে থেকে একজন বা দুইজন হয়তো উত্তর দিয়েছো অনেক ধন্যবাদ ওনার নাম হচ্ছে আসল নাম হচ্ছে প্রেমাংশু কুমার বিশ্বাস আবারও বলছি আমাদের পার্থ প্রতিম মজুমদারের আসল নামটা হচ্ছে প্রেমাংশু কুমার বিশ্বাস তোমাদের বইতে এটা নাই তো আমি মনে করেছি জানিয়ে দেওয়া তোমাদের প্রয়োজন তো জানিয়ে দিলাম আশা করি ভবিষ্যতে এই ধরনের তথ্য আরও জানাবো তোমাদের হোমওয়ার্কটা দিয়ে
হ্যাঁ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো ওনাকে ছবিটা একটু অস্পষ্ট আমি তার নামটা একটু পরিষ্কার করে বলি তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে স্ক্রিনে দেখতে পাওয়ার কথা হ্যাঁ দেখছো নিশ্চয়ই দেখছো হ্যাঁ ওনার নাম হচ্ছে এস এম সুলতান বিখ্যাত একজন চিত্রশিল্পী আমাদের বাংলাদেশের তো তোমাদের কাজ হবে রাইট প্যারাগ্রাফ অন এস এম সুলতান এস এম সুলতানের উপরে তোমরা একটা প্যারাগ্রাফ লিখবে তো তোমরা যারা আজকে আমার সাথে যুক্ত ছিলে যুক্ত থেকে আমাদের এই সেশনটাকে ফুটফুল করেছো তাদের সকলকে ধন্যবাদ আশা করি ভবিষ্যতে তোমাদের সাথে এরকম যুক্ত হতে পারবো তোমরা বাসায় থাকবে নিরাপদে থাকবে ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে আমি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ